喺大屿山嘅东面，梅窝曾经系大屿山居民往返香港岛嘅唯一通道，而家已经发展成为一个旅游度假嘅小镇。呢、这、一个小镇冇太多嘅汽车废气，亦都冇太多嘅嘈杂声，绿化度非常高，空气非常清新，居民嘅生活节奏亦都系非常缓慢。系一个可以俾我哋放慢生活节奏嘅度假好去处。民居嘅附近亦有一个景色宜人嘅银矿湾泳滩，同埋坐拥无敌海景嘅银矿湾酒店，提供一个廉价舒适嘅度假体验俾大家。而梅窝最靓嘅地方，莫过于就系银矿湾瀑布，嗰度嘅瀑布澎湃壮丽，最重要系轻松可以去得到。从沙滩轻松走三十分钟左右就可以到达，即使系行动不便嘅人士都可以轻易到达。梅窝系一个可以俾大家享受慢活嘅小镇，今日就等我哋一齐放慢步伐，走进一个慢活嘅小镇，欣赏梅窝各处嘅美景。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David。今日去梅窝，我哋可以喺东涌站 B 出口起步向前行，喺东汇城嘅下低就会有巴士总站，行到较前嘅位置就可以望到大屿山巴士，可以揾到一架往梅窝码头嘅三 M 巴士，直接坐到总站，车费十个半，大概半个钟车程左右就可以嚟到梅窝。如果想早啲去到沙滩嘅话咧，亦都可以喺尾三站梅窝街市站落车。当然，我哋都可以喺中环码头搭新渡轮嚟到梅窝呢一度。好，我哋今日就从梅窝码头呢一度作为起步点，带大家一齐走入梅窝，欣赏各处嘅景点。首先，码头嘅前面咧就会有一张导赏嘅地图，等我哋一齐浏览一下啦。梅窝呢度咧一共有九处嘅景点，咁我哋从码头呢一度出发，一阵第一站咧，我哋就会去到银矿湾泳滩，行五分钟，好快就会到达。跟住咧，我哋就会去到红圣庙。再沿住梅窝乡市汇路，会经过不地宫同埋文武庙，最后咧就会去到最靓嘅打卡景点银矿湾瀑布，同埋欣赏埋嗰一度嘅银矿洞。呢条就系今日带大家行嘅路线。好，规划好路线，我哋就一齐出发啦。码头嘅附近可以见到好多密集嘅单车停泊咗喺呢一度，可见呢一度嘅居民多数都系以单车代步。呢度有介绍一条离岛自然历史径。梅窝段全长有七公里，就将大屿山嘅生态、地貌、景点串联埋一齐，以推广自然为本嘅旅游活动。大家嚟到梅窝唔知去边，都可以依从呢一条路线行落去。码头冇几远就可以揾到一个梅窝熟食市场，我哋可以喺呢一度食饱饭先至出发。行近海边咧，其实我哋好快就可以望到银矿湾泳滩，就喺我哋嘅正前方。咁喺熟食市场呢度食饭呢，最好就係坐喺近岸边呢度，可以喺一个欣赏无敌大海景之下，吹住凉风进餐，都係一个幾寫意嘅享受。呢度亦都画咗一条单车径出嚟，俾呢度嘅居民日常生活都係用单车代步，都係十分之环保同埋宁静。单车径嘅旁边，正正就有一条好靓嘅海滨长廊，好多人都会带住自己嘅外犬嚟呢度散步。你会睇到呢一度各项嘅设施都系俾人一种慢活嘅感觉，都市人生活忙碌，都未曾享受过真正嘅生活。而梅窝呢一度系一个真正生活嘅地方，冇工业，亦都冇写字楼，冇太多嘅汽车嘈杂声，亦都冇太多嘅废气排放。呢度嘅绿化度非常高，所有市区入面有嘅基础设施呢一度都一应俱全，有好靓嘅河道，亦都有好靓嘅沙滩瀑布。冇高楼大厦，人口密度亦都唔会太高。呢度系一个真正香港体验生活嘅地方，可以喺梅窝享受万物嘅宁静，体验生活嘅意义，系一个几值得嚟嘅地方，俾大家从繁忙当中平静落嚟，思考一下生活嘅意义。我哋走到去长廊嘅尽头，呢度咧就会有一条嘅河道，呢度渔民嘅渔船咧就会停靠喺呢一条河道上边。仍然保留咗捕鱼嘅原始生活。通过呢一条桥，好快我哋就嚟到一个银矿湾观景台，一个好少嘅地方，等我哋一齐行入去睇下啦。呢度系一个小小嘅空地，摆放咗几张凳，可以喺呢一度静静观海
呢一个海湾系朝向东面，相信呢一度可以睇到一个好靓嘅日出景色。呢度亦都可以近距离欣赏到银矿湾泳滩嘅美景，尤其系日出之时投射喺海面嘅金光景色。最靓嘅角度当然就系行到去角落头呢一度，可以无阻碍咁完全饱览晒成个嘅海湾景色。呢、这个嘅观景台位置真系设计得非常之好。既唔会影响到沙滩嘅观感，亦都可以饱览晒所有嘅景色，又唔会沾到沙泥。好啦，跟住等我哋一齐行过去沙滩嗰度欣赏一下啦。沙滩嘅后面，面向住大海，有一间银矿湾度假酒店，就系呢一个岛上边唯一一间嘅大型酒店。由码头行过嚟都只需要五分钟嘅路程。从旁边嘅小路，等我哋一齐走入去沙滩度睇一睇啦。呢、这、一个沙滩从远睇虽然就好靓，不过落到去沙滩上面，相比起之前介绍过美丽嘅沙滩，有一啲逊色。沙粒就比较粗大，而且好多贝壳惨脚。不过呢一度胜在近民居，亦都有间大型嘅酒店，亦都好有一个度假嘅感觉。市民咧就可以好方便带埋小朋友嚟呢一个沙滩玩耍。呢度亦都系一个放慢步伐嘅好去处。呢度亦都可以发现有好多嘅螺喺度栖息，亦都可以望到好多嘅小浪缓缓涌埋嚟岸边。呢度嘅海水亦都系好浅层，可以行到好出欣赏风景，可以望到一个家庭喺呢度玩直立板，享受家庭乐。呢、这、一个银矿湾泳滩虽然沙粒比较粗大，不过呢度嘅风景真系非常之优美，俾人一种宁静舒适慢活感觉。呢、这个沙滩亦都系非常之长同埋宽阔，基本嘅泳滩设施都有齐晒，亦都有烧烤炉，趁住周末亦都可以嚟呢一度 B B Q。银矿湾泳滩系梅窝一个好重要而又美丽嘅景点，呢、这个红色嘅建筑银矿湾度假酒店，更加系一个度假必备嘅建筑设施，面向住一个无敌大嘅海景，设有一百二十九间嘅特色客房。亦都有泳池、健身室、水疗按摩等等嘅设施，配套完善，房价亦都唔贵。而呢一度亦都不乏一啲儿童玩乐嘅设施，所以吸引咗好多家庭趁住周末咧都嚟呢度享受两日一夜嘅小旅行，放松一下生活。呢度亦都系一个值得推荐俾大家周末度假嘅好去处。介绍完特色嘅沙滩同埋酒店。跟住我哋就会沿住头先地图介绍嘅各处打卡嘅景点，一路行落去。酒店嘅旁边呢个位置呢，就有一啲单车可以租借嘅，大家就不妨可以租一啲家庭嘅单车喺梅窝嘅大街小巷周围穿梭，观察村内各处嘅特色，都系一件几写意悠闲嘅活动。梅窝呢度呢，有好多间制置嘅地方，下一个地方我哋将会去到红圣庙。喺街市旁边嘅呢条街咧，就有好多大大小小村民开嘅商店。隔篱咧就会有一个好大型嘅梅窝街市。街市嘅上面亦都有图书馆同埋体育馆、市政大厦等等。而喺街市嘅后面，就可以揾到下一处嘅景点——红圣庙。我哋就可以从呢一啲古旧嘅建筑，了解到梅窝村民嘅人民历史。喺庙嘅前面，有一对嘅雌红石狮子，红狮咧就脚踏金球。痴痴咧就气洒小狮，红胜又称为红胜野或者系赤帝，系中国南方沿海渔民笃信嘅海神。红胜嘅本名红熙系唐代广利刺史，一身廉洁爱民，亦都通晓天文地理，为渔民、商女预测天气。后来咧就因为辛劳过度去世，去到宋代就被追封为广利王，成为咗百姓心中嘅海神。所以信众一般喺沿海嘅地方都会兴建一座庙宇供奉红圣。红圣庙嘅隔篱有一座花园，就冇咩特别啦。不过呢一度有个风车同埋一个器皿，大家可以喺呢一度转下风车，行过大运啦。好啦，参观完红圣庙，我哋又行翻去梅窝嘅乡事会路。喺庙嘅隔篱咧有一个休憩嘅地方。亦都有两个大型嘅运动场，篮球场同埋足球场。行翻出去，翻翻去梅窝乡市会路，沿住呢一条路行埋落去咧，就可以去埋我哋几处嘅景点，包括就系北帝宫、文武庙、银矿湾瀑布、银矿洞等等。
。由呢一条路行到去瀑布，都系一条轻松嘅平路。即使系行动不便嘅老人家，都可以轻松去到瀑布欣赏风景。因为零八年北京奥运嘅缘故，原本由白芒至到白银村呢一段东梅古道咧，就改咗名做奥运径，全长五点一六公里。但系昔日嘅奥运圣火并冇经过呢一个地方，我哋沿路行埋落去咧，入边几条村嘅绿化度咧就更加高，更加似一个乡郊，空气咧就更加清新啦。左手边咧就可以去到大地堂，嗰条村咧就有一个北帝宫，而右边嗰条路咧就可以去到白银村同埋银矿湾瀑布。好啦，咁而家我哋先欣赏埋下一处嘅景点北帝宫。咁呢度咧，真系一个好惬意悠闲、好舒适嘅生活地方。呢度除咗空气清新、绿化度高同埋宁静之外，呢度嘅楼房亦都系起得非常之豪华同埋非常之靓。每家每户都有自己打理嘅花园，尽显惬意。大地堂村就系呢一间粉红色村公所嘅隔篱，右边围住铁丝网嘅入边就可以揾到北帝宫，系一间好小型嘅祭祀地方，收拾得非常完好。可见呢一度嘅居民亦都好重视呢一个地方。呢、这个庙宇咧就系一九零二年落成嘅，至今咧都有成百几年历史。而入边供奉嘅不地像就系、是、用原块嘅樟木雕琢而成，再喷上金漆。呢块牌咧就记录咗不地爷爷来源嘅历史。好，参观完不地宫，我哋去翻头先分叉口嘅位置，向右边嗰条路行，向住瀑布嘅方向走。大家可以見到一個咁奢華豪裝嘅樓房，背後亦都揭示咗一個個嘅社會問題出嚟，就係、是、關乎我哋香港嘅土地問題。呢啲嘅村屋就係幾咁明目張膽，不合法咁轉讓售賣，亦都從來冇任何嘅刑責附上，因為當中牽涉太多嘅持份者、太多嘅財團、有勢力嘅人，牽涉嘅利益同埋刑責實在太多太廣。冇一个有勇气嘅执政者敢去挑战佢哋呢啲嘅不公义，造成民怨嘅爆炸，有地收不得，亦都用不得，令到市民嘅住屋需要陷于水深火热之中。呢啲嘅现象只能慨叹，唔多讲啦。越走近山边，呢度嘅绿化度就越高，亦都有好多嘅农作物，农牧耕田，亦都系一个舒适惬意嘅生活。周围都贴满咗呢一啲村屋拍卖嘅街招，几咁明目张胆。走到去最后一条村，呢条村就系白银村。呢、这个白银乡咧，曾经因为盛产银矿，所以得名。每当村入面有神大庆典嘅时候咧，村民就会聚集喺村前面一个空地上面庆祝。喺零八年北京奥运嘅时候咧，香港协办北京奥运马术比赛项目。为咗纪念呢一件事咧，政府就将白银村呢一度至到白芒村成条嘅东梅古道改名为香港奥运径，但系呢度咧就冇进行过任何嘅圣火传递，所以将呢一条道改名成为香港奥运径咧，都有啲令人摸不着头脑。呢、这个就系今日带大家睇嘅最后一个庙——文武庙。好啦，呢、这、一个庙咧就系一个非常历史悠久嘅庙，去到而家咧已经有成四百几年嘅历史。曾经做过多次嘅重修，庙入边咧就系供奉住关圣帝君同埋文昌帝君。文武庙嘅兴建咧，最初系为咗请神明作证，公平咁仲裁村民喺开采银矿嗰阵时嘅争执。喺每年嘅农历五月十三号，梅窝文武诞，村民就会集资邀请戏团嚟呢度表演助兴，亦都设有民间食品、手工艺摊档，同时亦都延开十席，非常之热闹。好啦，离开文武庙，去到我哋今日最后一处要去嘅地方，就系、是、银矿湾瀑布啦。从呢度起行五分钟左右，就可以去到银矿湾瀑布。呢度咧就会有两块为咗纪念零八年北京奥运嘅牌，列咗零八年北京奥运嘅中国金牌运动员，同埋我哋本地嘅选手运动员。喺纪念牌嘅侧边咧，就会有一条小路可以通翻去银矿湾泳滩嗰一度，而左边嗰条路咧就会有个牌写住瀑布。其实梅窝呢一度咧，以前个名真系叫做银矿湾嘅。早喺十六世纪明朝咧，梅窝谷呢度就已经有村民居住。去到十九世纪咧，已经发展成为六条嘅村落。开采银矿嘅日子咧，有成几十年。好啦，话咁快，我哋终于嚟到银矿湾瀑布嘅附近啦。我哋行多几步咧，就可以去到瀑布嗰度。再上山咧，就会有一个银矿洞。下低咧就有两条嘅建议交游路线，亦都经过我哋头先欣赏过嘅景点。
好啦，再行前多两步就可以嚟到我哋嚟到梅窝不得不嚟嘅銀矿湾瀑布。呢塊牌呢，就介绍咗銀矿湾瀑布嘅形成。喺瀑布嘅隔篱呢，仲会起咗一个好靓嘅凉亭，俾我哋可以休息。好啦，终于可以嚟到呢一个咁靓嘅地方——銀矿湾瀑布。大家都可以留意到途经嘅路呢，都係非常之平坦，同埋容易行，好轻松咁就可以嚟到呢一度欣赏咁靓嘅风景。踩埋单车嚟就更加舒适啦！呢度咧就叉开咗左右两条嘅瀑布，呢条嘅瀑布咧就系汇集咗皇宫田、亚婆朗、窝田等等几条嘅支坑流而形成嘅。如果喺雨水充盈嘅季节嚟到呢一度睇，呢条嘅瀑布会非常之气势磅礴，非常之靓。瀑布底下呢度亦都有几块非常之坚硬嘅岩石，叫做斑岩。好啦，最后咧就俾大家静静欣赏呢一度嘅风景啦。呢条瀑布咧，置身于丛林之中，气势磅礴。置身于其中，真系感受到非常之清凉舒服。由于呢一条瀑布咧，汇集咗多条嘅溪流，所以等到雨季嘅时候咧，呢条嘅瀑布会更加宏伟壮观。梅窝每一处景点都系令人非常之休闲舒适，俾大家可以放慢步伐，静静欣赏周围嘅景点。唔知你又中唔中意呢一个地方呢？今日嘅介绍就去到呢一度，希望你都会中意呢一条片。中意嘅话咧，就可以俾一个 like 我，同埋订阅我嘅 channel， 同埋记得将条片分享俾你中意交友嘅朋友。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。睇完瀑布咧，当然唔少人都会想埋去参观银矿洞，上山条路会有少少辛苦，不过唔需要行太长嘅路。上面凉亭嘅侧边就会有一个银矿洞，呢度曾经有好多嘅白银出产。喺一九一零年，因为矿石嘅含银量开始低啦，所以呢一度咧就开始荒废停产。而家就剩翻呢一个矿场嘅位置，俾大家缅怀一下